Cześć! Witam Ciebie bardzo serdecznie na kanale Nakręcona Irlandia. Jestem reżyserem i scenarzystą spektaklu Video Call. Nazywam się Aniela Nowak. Jestem też założycielem grupy Dramakers. Wraz z polską grupą improwizacyjną w Dublinie oraz tymże kanałem nawiązaliśmy współpracę i stworzyliśmy ten oto spektakl online, jak to lubię go nazywać. Oczywiście nie było innej możliwości, musieliśmy nagrywać wszystkie części osobno, także jest to spektakl z pełnym dystansem. Nagrywaliśmy to z czterech różnych miejsc, z tym trzech irlandzkich, mianowicie z Róż, Dublina i Limerick i jedna aktorka nasza, Tereska, nagrywała swoje filmy w Polsce. I tak oto powstał ten spektakl, było to bardzo ciekawe wyzwanie, było to coś zupełnie nowego dla, dla każdego z nas. Reżyseria spektaklu online jest dość ciekawym zadaniem i wymaga naprawdę dużej determinacji, dobrej organizacji czasu i dobrej komunikacji ze wszystkimi. Ekipa spisała się wspaniale. Oczywiście też każdy stał się przez chwilę operatorem kamery, dźwięku i światła, co również nie było łatwe, ale za to myślę dało całkiem ciekawe efekty i my również nauczyliśmy się czegoś nowego. Bardzo serdecznie zachęcam Was do obejrzenia całości spektaklu, który przedstawia jeden dzień z życia pewnej rodziny, która zmaga się, tak jak my wszyscy, z kwarantanną. Jak wiemy, kwarantanna to czas, kiedy jesteśmy no niestety zamknięci w domu i przychodzą do nas różne myśli. Mamy czas na przemyślenie swojego życia, swojej przyszłości, przyszłości, podjęcie jakichś nowych decyzji, wyzwań, dążenie do osiągnięcia jakichś nowych celów, kiedy już to wszystko się skończy i z tym właśnie również zmagają się nasze postaci. Myślę, że będzie to temat bliski każdemu. Bardzo gorąco zapraszam i zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału Nakręcona Irlandia, na którym to będą się pojawiać różne inne nasze projekty, nasze filmy. Serdecznie zachęcamy Was do śledzenia naszej twórczości, gdyż robimy to po to, aby było nam wszystkim miło i przyjemnie i żeby tworzyć coś ciekawego i umilać Wam czas. Zapraszam serdecznie, buziaczki, dziękuję, że jesteście z nami. Mua! Subskrybujcie, subskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę. Co tam się dzieje? Chleb piekę, no i nie mogę go wyjąć. Jak to nie możesz go wyjąć? No nie mogę. A posmarowałaś spód olejem? No nie. I teraz się muszę męczyć. No, no. musisz olejem posmarować. Jak ty to zrobiłaś? Przecież to ciasto przywrze do dna i go nie wyjmiesz. No co ty nie powiesz, tak się stanie? Wykończy mnie ta kwarantanna. A Henryka nie ma? A nie ma. A gdzie jest? Coś się stało? A co się miało stać? Nic się nie stało. No to gdzie jest? Przecież widzę. Na delegacji. Co widzisz? Na jakiej delegacji? To on mógł wyjechać. Co wyjechał zanim się zaczęło i nie może wrócić. To po co wyjeżdżał? No widzę, że coś się stało. Jezu, no nic się nie stało. No co ty mnie wypytujesz, no? Wyjechał i go nie ma, tak? Nie ma go, to go nie ma. Wyjechał na delegację, nie ma go i zresztą bardzo dobrze. Aha. Ale co aha? Co aha? Czyli coś się stało. No. no, pokłóciliśmy się trochę przed wyjazdem. Pokłóciliście? O co? No, 
takie tam... No o co? No przecież mi możesz powiedzieć. No nie wiem. On jakiś dziwny jest ostatnio. Nie gada ze mną. Ciągle siedzi w telefonie i jakiś taki zadowolony, że wyjeżdża. Zadowolony? Bo lubi tę pracę. To zadowolony. On potrzebuje swojej przestrzeni, jak każdy facet, no. A ty go zaraz oceniasz i wyciągasz jakieś daleko idące wnioski. Mama, ty po mojej stronie jesteś czy po czyjej, co? Ale co to za pytanie? Oczywiście, że po twojej. Zresztą tu nie ma żadnych stron. Aha. To mówisz, że jakiś milczący jest, tak? No tak, mamy taki słaby kontakt. Ale to masz jakiś pomysł na to, co się dzieje? Ty ogarniasz w ogóle dziecko życie swoje, swój związek? Ty myślisz, co mówisz, czy po prostu narzekasz? Mama, oczywiście, że myślę, tak? Niby kto w tej rodzinie ma myśleć za mnie, co? No kto? To jak myślisz, to musisz coś wiedzieć. Chyba masz jakiś pomysł. A mam, a mam. Myślę, że mnie zdradza. Co? Co ty wymyśliłaś? On tak właśnie myślę, tak właśnie myślę i to już od dawna. Tylko mu nic udowodnić nie mogę. <śmiech> Teraz to wymyśliłaś. Co za bzdury. Nie wierzę. To chyba jakiś ponury żart jest. Co bzdury, no co bzdury, no to po co mnie wypytujesz w ogóle? Po co mnie pytasz i po co ja się daję wciągać, jak zwykle nic nie rozumiesz, skoro to taki twój yy, pupilek, no, pupilek go broni. Żaden pupilek. Po prostu znam go i widzę. Porządny chłopak z dobrego domu, a ty jak zawsze wymyślasz. Sama zostaniesz, mówię ci, z takim podejściem. Stara panna będziesz, a ja bez wnuków. Oh, gdzie ja popełniłam błąd, że ty kreujesz sobie taką bajkową rzeczywistość? To jest bajka według, to, to oh. jest bajka według ciebie, tak? Wiesz co, ja dziękuję bardzo. Po co ja się znowu wdaję wciągać w te rozmowy z tobą, skoro ty nic nie rozumiesz? Jak zwykle nic nie rozumiesz, no. I tak. jeszcze ten cholerny tak. chleb i... Oh. Ale zaraz, zaraz, moja droga! Halo! No hej! No, cześć! Czemu ty nie odbierasz ode mnie telefonów? Dzwonię, dzwonię i się martwię. A co ty, płaczesz? Nie! No przecież widzę, że płaczesz. Co się stało? Poparzyłaś się. Jezu, no i o co? Oj, ty zawsze taka delikatna byłaś. Masz coś na oparzenia w domu? Może u mnie apteka będzie otwarta? Mam, pojawia. już, już jest dobrze. No to dlaczego płaczesz? Ten gołodupie coś ci zrobił. Na pewno on. Ja wiem, ty mi nie powiesz, bo ty masz dobre serduszko. Za dobre dla niego. Już ja wiem, że to on. Mama. Co? Matka. Jezu, matka coś ci nagadała, tak? Oczywiście. Następna dałaby ci spokój. No co za charakter? Przecież to uparte jak osioł jest, no. Że ja wcześniej tego nie widziałem. Ty wiesz, że ja powinienem się z nią rozwieźć, zanim wzięliśmy ślub? 25 lat puszczony w kocioł. Oj, no już, maleńka, no. Tato, ja myślę, że, że ty masz rację. No oczywiście, że mam rację. Matka jest toksyczna. Potrafię ci wmówić rzeczy, których nigdy nie pomyślałaś, nie powiedziałaś, nie zrobiłaś i czekać, żeby ją przeprosić. Doskonale wiem, o czym mówisz. Ale nie o to chodzi. 
To znaczy ja wiem, że ona tak potrafi. Słuchaj, ona ostatnio stwierdziła, że ja jej blokuję posty na Facebooku. I że mam przestać, bo ona ma wolność słowa. No widzisz. No tak, ale ja nie o tym. Tato, pamiętasz tego twojego kolegę? Tego, co go żona zdradzała i przechodzili burzliwy proces, wszyscy o tym gadali. No, tak. No to, bo wy byliście blisko, prawda? W sensie, tak mówiłeś, no. Czy on ci może mówił, jak on doszedł do tego, że ta żona go zdradza? No, on mi o dużo o tym opowiadał. Zwłaszcza przy kieliszku. To znaczy... Ja nie piłem, wiadomo, nie? Ale on pił. Pił, pił i mówił. No ale co mówił? Co dokładnie mówił? I co mówił? No mówił. Mówił, 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 że, że często wychodziła. Chowała telefon. Zaczęła jakoś lepiej wyglądać. Taka radosna jakaś była. Wiesz, taka jakby zyskała nowe życie. Taka, no. Mnie się odzywała w domu, nie? Ale wcale nie chodziła smutna. No nie, przeciwnie. Znowu zaczęła piec, więcej gotować, jakoś dekorować dom, wiesz, salon, ogródek. Postawiła te duże donice z kwiatami przed wejściem. Te czerwone, co to obrastają tylko tym śmierdzącym mchem, co to tego dziadostwa się nie da wyplenić. No i to wszystko ta żona kolegi robiła? No. To znaczy, no tak. Tak, tak, no. Słuchaj, tak mi mówił. Poza tym to w ogóle nie, nie opowiadał. Nie bardzo chciał na ten temat mówić. No, raz coś tam może wspomniał. Ty? A czemu ty o to pytasz? Czy ten gołodupiec może... Tato, wiesz co, maseczki przywieźli. No ja ale powiedz mi. Dobrze. Ja Halo? Później z wami... Klara? Pa, razie. Pa. Halo, halo. Mama, witam to serdecznie. Ja witam, jak tam? Wszystko ok? Tak, tak, okej, okay. a, a dlaczego coś się stało? A nic, nic, ja tak tylko. Aha. Hmm. Czy, czyli kwarantanna? No kwarantanna, tak mamo. Bo ty nie jesteś w domu chyba, zgadza się? Nie, nie jestem. E, czyli jesteś? U kolegi, mamo. U kolegi. A, u kolegi. No tak. No, pojechałem odwiedzić kolegę. To znaczy, no, kolegę i jego żonę, bo urodziła im się córeczka. Tak. O, jak miło. No i, i już byłem tutaj kilka dni, no i masz. No, kwarantanna, zamknęli nas i... No i tutaj muszę jeszcze chwilę zostać, ale mamo, mają tu duży dom, sporo miejsca, więc spokojnie tutaj mogę jeszcze zostać i pomogę im przy dziecku. Bardzo uczynny jesteś. Fajnie, fajnie. Czyli nie w delegacji. Słucham? A, nic, nic. Ale dlaczego tak akurat... Teraz tam pojechałeś. Coś się stało? Pokłóciliście się czy coś? Nie, mamo. Nic się nie stało. Naprawdę. Aha, no tak. Y Henryku? Tak. Bo ja rozmawiałam z Klarą. Aha. I... Hmm. I jakby tu powiedzieć... Mamo... Czy wszystko z mamą w porządku, mamo? Bo mama taka jakaś nieswoja trochę. Ty kochany jesteś, Heniu. Zawsze tak się troszczysz. Dobry jesteś, Ma pomocny. Mamo, ja bardzo naprawdę mamie dziękuję, ale przecież... Ona myśli, że ją zdradzasz. 
Jak, jak słucham, mamo, jak, jak zdradzam, no przecież i skąd? Skąd w ogóle taki wiem, pomysł? Ja wiem, ty mi nic nie musisz Mamo, ale tłumaczyć. kto to wymyślił? Mamo, przecież ja... Wiem, ona jest niepoczytalna, ale co mam z nią zrobić? Taka się urodziła. Ja, ja próbowałam jakoś wpłynąć na nią, uświadomić, ale nic. Wymyśla historię, niszczy porządne relacje chyba dla sportu albo dla mojej własnej udręki, bo nie wiem po co. No, ale ja przysięgam, Ech, naprawdę. Nic nie mów. Ja wiem. Po ojcu taka jest. Ale ty... Ja naprawdę wierzyłam, że ty ją jakoś ogarniesz. I że to się wreszcie skończy. Że będzie mieć jakąś przyszłość z porządnym chłopcem, z wykształceniem, z zarobkami, z dobrego domu. Tak jak planowałam. I co? Mamo, ja strasznie mamę naprawdę Ach, przepraszam. No przecież ale ty nic się nie takiego nie miało mój miejsca. drogi, to ja. A właściwie to jej ojciec. Cały tatulek. Ale co się dziwić. Tak czy siak musisz się tym zająć. Ja cię strasznie przepraszam za mamo, moje dziecko. Mamo, absolutnie nie. Naprawdę, Ach. proszę się nie denerwować dobrze. Ja zaraz do niej zadzwonię i ja wszystko wyjaśnię, mamo. No przecież Ale tu jakieś nie możesz mi powiedzieć, że dzwoniłam. Ona mnie dosłownie udusi. Mamo, nie sądzę. Ach. Naprawdę nie sądzę, żeby faktycznie mogła przecież to zrobić, ha. mamo. No nie, bo jest kwarantanna. Ach. Dobrze, mamo, już spoko... Ach. Mamo! Wdech, niech mama oddycha. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ale uważaj ja zaraz na siebie, Henryczku. Dobrze, mamo, Henryczku. proszę, spokojnie, dobrze? Spokojnie, mamo. Halo. No hej. Co się stało? A, oparzyłam się trochę. Aha. No bo tak się rozłączyłaś, a potem nie mogłam się dodzwonić. No, bo z tatą rozmawiałam. Wiedziałam, że twój tatuś za tym stoi. To on ci wmawia tę historię ze zdradą, prawda? Ach, bo sam sobie to w... ubzdurał już dawno temu. Myśli, że wszyscy tak mają. Co za chore podejście. Wiesz, no, jednak to ty go zostawiłaś. Dla innego, więc... Ależ oczywiście. Moja wina. Oczywiście. To ja ci niszczę życie. Eku, nie, nie to miałam na myśli, no. Wiesz co, ja za bardzo nie mogę rozmawiać. Mam drugi telefon. Także... Henryk dzwoni? Nie. A skąd ten pomysł? No, po prostu go nie ma. To pomyślałam, że dzwoni do ciebie. Chyba powinniście porozmawiać, prawda, w takiej sytuacji? Oj, proszę Cię, no nie zaczynaj, mamo, dobrze? Nie zaczynaj znowu. Ale ja niczego nie zaczynam. Po prostu uważam, że jako para przechodząca trudny czas powinniście porozmawiać. Jako para przechodząca trudny czas. Przecież ja nawet nie wiem, gdzie on się teraz włóczy, o. No mówiłaś, że na delegacji. Proszę Cię, przecież wiesz, że to nie jest prawda. No pięknie. Własną matkę okłamujesz? Proszę Cię, ten ty... nie owijaj kota w bawełnę, dobrze? Ten Twój pupilek kochany jest teraz gdzieś ze swoją kochanicą, Cię śmieją ze mnie. Ha, ha, no ja ha, wiedziałam, ha. że Ty na głowę dostajesz, zupełnie Cię odbija. Gdzie on z kochanicą? Na miłość boską. A właśnie gdzieś, gdzieś właśnie w jakimś hotelu. I szampany, śniadanka, ja tu siedzę jak idiotka, rozumiesz? I rozmyślam, no. Dosyć, że mnie zdradza, jeszcze chce ze mnie wariatkę zrobić. Pupilek twój, najdroższy. Ale on nie jest z żadną kobietą. A skąd ty to wiesz? Bo jest u kolegi. U kolegi jest, rozumiesz? Opiekuje się ich córeczką. Pomaga w domu, jak normalny i uczynny człowiek. Bo to dobry chłopak jest. 
i mądry, i zaradny, i z dobrą pracą i powinnaś mu dać drugą szansę, rozumiesz? Bo on na to zasługuje, bo chce być z tobą w głębi serca. Bez względu na to, co się stało, czy nie stało. Chcę być z tobą, spędzić razem emeryturę, przeżyć drugą młodość, bo za tobą tęskni. A czy my nadal hmm. rozmawiamy o moim związku, czy może już o twoim związku z tatą? Słucham? Co hmm. za absurd! Dobrze wiesz, że ja nie żałuję swojej decyzji. Dobrze wiem, że jesteś zbyt dumna i uparta, aby to przyznać. A ty nie zmieniaj tematu. Tylko pogódź się natychmiast ze swoim chłopakiem, bo on cię nie zdradza. Rozumiesz? A, a skąd ty to wiesz? A skąd ty masz te wszystkie informacje? Co, że jest u jakiegoś kolegi, że się opiekuje? Skąd ty to wiesz? Hmm? I... Ja no. tak się domyślam tylko. Domyślasz się, aha. Okay. No może gdzieś tam przez pomyłkę się z nim połączyłam, no. Słucham? Nie no, nie wierzę, oboje mnie zdradzacie, tak? Oboje spiskujecie przeciwko mnie, żeby mnie wykończyć, no, bo po prostu własna Klara, matka... Klara, opanuj się, nie zdradza, ja cię no. bardzo nie, proszę. Nie, 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 wiesz, nie. Klara, halo! Co się stało? Matko jedyna. Kochanie, nie mogłem się do ciebie dodzwonić. Czy połączyć, czy jak to tam się teraz nazywa? No. Mama dzwoniła. Mama, no oczywiście. Dziecko, ty się od niej odizoluj. Najpierw cię wykończy, a potem zostawi. No mnie raczej nie zostawi. No tak. Ty ją musisz zostawić. Tego twojego gołodupca też. Czy on cię zdradza? Powiedz mi dziecko. Ja go wykończę. Oni oboje zdrajcy, Co? rozumiesz? Henry? Z matką? Tak! Nie, no ja wiedziałem, że on ci życie zniszczy. Ja tak czułem, że to typ spod ciągnięcia ty jest. No tym razem to już mi się nie wymknie. Ja zabiję gnoja. To. Tato. Tato. Ha? Ty, trzymaj się od niej z daleka, rozumiesz? Ale... Ty masz szczęście, że nie mogę wyjść z domu. Ty łeb bym ci ukręcił gnoju. Co ty sobie wyobrażasz, co? Ja zawsze wiedziałem, że masz niecne plany, ale o nie! Nie, mój drogi, nie na mojej warcie. Nie wasz mi się do niej zbliżać. Panie Wacławie, no przecież ja bardzo przepraszam, ale ta rozmowa... No ja ci dam, panie Wacławie. Za kogo ty się masz, co? Najpierw przybłąkał się do domu, a teraz się rozsiada na kanapie, tak? Nie do końca rozumiem. No już ja ci wszystko wytłumaczę, łajzo. Masz przestać mi się z nią kontaktować. Panie Wacławie, pańska córka jest kobietą mojego życia. Przecież nigdy nie zrobiłbym nic, aby ją skrzywdzić. Jestem gotów walczyć o nasz związek. Zależy mi na niej i wiem, że możemy wspólnie budować naszą przyszłość. Moja córka? No tak. I może się to panu nie podobać. Właściwie to wiem, że to się panu nigdy nie podobało. Ale ja ją kocham, a ona mnie. I cokolwiek jest między nami jest święte i nie pozwolę nikomu tego naruszać. A Teresa? Mama? A co ma do tego mama? Ty matkę to ty masz tylko jedną. To jest pani Teresa. Wy jesteście w jakiejś dziwnej przyjaźni, co? A może to już romans? Panie Wacławie, co pan mówi? Jezu, absolutnie nie. Jezu, matko kochana, sk skąd w ogóle takie przypuszczenie? Przecież ja bym nigdy... Pa no, panie Wacławie, no przecież ona się martwi o nasz związek. I czasem mówi mi, co Klara jej powiedziała, żebym mógł wszystko naprawić, zanim będzie jak z wami. Jak z nami. To, to znaczy... W sensie z kim? No z panem i mamą. To... To znaczy z panią Teresą? Tobie nic do tego. Ja to kocham moją żonę. I... To znaczy byłą żonę, no. Panie Wacławie, przysięgam panu, że tu się nic nie dzieje między mną a pańską żoną. To znaczy... 
to znaczy byłą żoną, mnie zależy tylko na Klarze. Nic innego na świecie. I chcę walczyć o nasz związek i dbać o niego. Bo przecież jak się kogoś kocha, wie pan sam, to nie można tak łatwo się poddać. Prawda? Trzeba czasem dać tej relacji drugą szansę. Czyż nie jest tak, panie Wacławie? Czyż nie jest tak? Panie Wacławie? Dobrze ci radzę, ty. Trzymaj się od pani Teresy z daleka. Zrozumiano? Ja cię obserwuję. Znam każdy twój ruch. Każdą myśl. Ty wiesz, że ja praktycznie w swojej głowie siedzę? Jeden fałszywy ruch i... Tak, zrozumiałem. Zero kontaktów z panią Teresą. Oczywiście. No ale przecież... Co ale? Klara? Napraw mi to! Tak, dziękuję. To do widzenia. I, I co? Dzwoniłeś do niej. Ona zupełnie zwariowała. Zaczęła na mnie krzyczeć. Tak, tak, dzwoniłem. No. Mamo, wszystko już jest okej. Okay. Wszystko jest dobrze i załatwione. Naprawdę. Naprawdę? Ojej, no to ulga. Tak się cieszę. Tak, Oj. mamo. Tak łatwo jest zniszczyć długi i szczęśliwy związek małym nieporozumieniem, podejrzeniami i zazdrością, a potem żałować tego latami i już nie mieć odwagi, by zmienić swój los i powrócić do tego, co było. Po prostu odezwać się, zadzwonić, porozmawiać. Odbudowanie zaufania może trwać długo, ale nie jest niemożliwe. A korzyści z tego mogą być wspaniałe, prawda? Więc czy warto zamknąć się w skorupie? Pani Tereso, czy warto uparcie trwać w decyzji, z którą się nie jest szczęśliwym? I obserwować, jak mijają lata w samotności. A ta jedyna szansa na szczęście i miłość starzeje się, marnieje i zanika gdzieś we mgle? <śmiech> Tak? To znaczy, już rozmawialiśmy, tak? I, I ona już nie jest zła. Jak się tylko kwarantanna skończy, to ja już wracam do domu, także u nas wszystko super. Ha, u was super. E, tylko mamo... E, e, pani Tereso, jedna bardzo ważna rzecz. E, bo ja... E, chcia, e, to znaczy my... No co się dzieje? E, mogłaby pani, że tak powiem, ograniczyć telefony do mnie? W sensie, ja naprawdę bardzo doceniam, mamy pomoc, bo przecież e, 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 pani mi mówi wszystko to, czego Klara e, nie chce mi powiedzieć, a, a każe się domyślać, a przecież pani wie, że ja w ogóle nie jestem domyślny, no ale, ale pani mąż, e, e, to znaczy e, pani były mąż, e, jak on... Coś mu się stało? Jak mam być szczery, to chyba jest o panią zazdrosny. Słucham? Coś ci powiedział? Po prostu delikatnie zasugerował, że łeb mi urwie, jak nie ograniczę kontaktu. Tak ci powiedział? Naprawdę? Zazdrosny? I co jeszcze mówił? No, no mówił, że... Mówił, że pani jest dla niego bardzo ważna, tak jak i Klara oczywiście, i, i najlepiej żeby się do nich nie zbliżać. Ale e, udało mi się e, go troszeczkę uspokoić co do mojego związku i miłości z Klarą, więc e, mam przyzwolenie na jedną z was. E, pani Tereso, je, przepraszam, to nie tak miało zabrzmieć. Pani Tereso. Mm -hmm. pani Tereso. No, on jest bardzo porywczy. Mój taki szalony czasami. Muszę ci powiedzieć, że ty mnie zawsze urzekał. Taki męski był i silny bardzo, jak taki niedźwiedź. 
Jak się poznaliśmy, to pobił się z dwoma chłopakami. O mój honor. O, 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 czyli on nie żartował, że może mi zrobić krzywdę, tak? Zdecydowanie nie. On ma wiele wad. Ale jak mówi, że coś zrobi, to to zrobi. Dobrze, mamo. Pani Tereso, więc sama pani rozumie, że ja niestety muszę już kończyć teraz, tak? I, i także proszę się już nie martwić i będzie wszystko naprawdę dobrze. A pan Wacław mimo wszystko to jest bardzo, bardzo wartościowy człowiek i bardzo, ale to bardzo mu na pani zależy. No, no i na klarze też oczywiście, no dobrze. więc to pa, mamo, pa, do widzenia. No i? No, chyba się udało. Tak? No, tak myślę. No, ale to myślisz, czy wiesz? No, zrobiła takie... A i mówiła o jego zaletach. No, to idealnie. A, a mówiła, jak się ojciec pobił z innym gościem mojej honor? No tak. Mówiła, że z dwoma? No, zawsze tak mówi. A ojciec był wściekły? Groził mi śmiercią, więc generalnie myślę, że... No idealnie, idealnie wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem. Teraz tylko czekać. Wspaniale. Dobrze, ym, punkt kolejny. Mama dzwoni do taty, by bardzo przypadkowo zapytać, czy wie, co się ze mną dzieje. No, bo ja się do niej nie odzywam. Już zablokowałam jej numer, więc się nie dodzwoni. Następnie gadają, gadają, no, koniecznie się pokłócą. Mm. Ale na pewno zadzwoni? Bankowo. Mama nie może dzwonić do ciebie, bo macie odgórny zakaz kontaktu, tak? No, z, ze mną się nie połączy. No a przyjaciół nie ma. To znaczy takich prawdziwych, których nie krytykowałaby za plecami. O, głównie ze względu na swoją irytującą osobowość. Z desperacji więc utrzyma kontakt z ojcem, no. Gdyż z kimś się kłócić musi, wiesz, no, dla zachowania zdrowia psychicznego w tej całej kwarantannie. No, ojciec wiadomo. Przypomni sobie stare czasy. Zatęskni za tyranią matki, no i zapragnie powrócić w stan okupacji. Tak działa syndrom sztokholmski. Czytałam o tym. Wiesz co, ja bym po prostu wolał, żeby się oni o mnie nie kłócili. Ale czy to istotne? No trochę istotne jest. No twój ojciec był strasznie zbulwersowany. No przecież on może dla twojej matki zrobić wszystko. No ale to idealnie właśnie. No proszę cię, skup się. No bo dobrze idzie. Wygląda na to, że tym razem naprawdę się uda. No. Czytaj. Dzięki trwającej kwarantannie, osobniki, osobniki, Jezu, Klara... Czytaj! Osobniki zbudują relacje na odległość, a gdy epidemia się skończy, znów zaczną się spotykać. Nie wiem, Klara, słuchaj, ten plan jest jakiś mega naciągany, wiesz? To jest bez sensu. Ten plan nie jest w niczym gorszy od poprzednich? Eee, pragnę zaznaczyć, że żaden z poprzednich twoich planów nie wypalił. Więc w końcu zaczną coś podejrzewać, wiesz. Twoja matka już myśli, że jesteś psychicznie chora, a twój ojciec, że ja ciągle cię krzywdzę i mam jakiś demoniczny plan, żeby zrujnować waszą rodzinę. No i może, nie wiem, przejąć kontrolę nad całym światem. No ale to jest cena, którą gotowi jesteśmy ponieść, prawda? Gotowi jesteśmy ponieść my. Mhm, rozumiem. Zobaczysz, tym razem się uda. No, oboje siedzą sami w domach, tak? Brak im wrażeń. No a czasu dużo na myślenie. No. Oczywistym jest, że tęsknią za sobą. No tylko oboje są zbyt uparci. No. Trzeba im tylko Nie pomóc. wiem, słuchaj. Dobrze, wiesz, Klaro, że Cię kocham i zrobię dla Ciebie wszystko, no ale to, to już... Słuchaj. Jak będą mieć siebie nawzajem, to się od nas odczepią. Wyobraź sobie tylko domy, a w nim cisza. 
Zero telefonów, zero wiadomości, zero niezapowiedzianych I zero dziwnych wizyt. planów, jak sprawić, żeby byli w końcu razem. O, dobrze, niech ci będzie. Ja już po prostu chcę wrócić do domu, dobrze? Spokojnie, plan się mhm. powiedzie. A jak nie... A jak nie... To co? To mam plan B. Co? Jaki plan B? Klara, nic mi już o tym nie mówi. Nic po prostu. Obiecywałaś, że to będzie już koniec. To już będzie koniec i już nic nie wymyślisz w ogóle. Skąd ty no masz ja jakiś w ogóle czas obmyślać te swoje dziwne scenariusze? Nie musi. No, obiecuję ci, to już jest ostatni plan. Ostatni. Przysięgam na życie mojej matki. Wiesz co? Aż się boję zapytać, jaki jest ten twój plan B? Plan B? Usiłowanie morderstwa. Słucham, Klara! Ja się nie zgadzam.